Hi friends, welcome to CNR English Academy. In this case, we will see the articles in English subject. If you are watching this channel, we will explain all subjects, explanations, MCQs. You can verify the playlist for paper 1 and 2. In the 6th standard, we will see the language and social science. But if you are doing paper 1, it is important to be up to 10th. So, you can see up to 8th standard. If you are doing paper 2, it is up to 10th and 12th. You can see the video information on the video information. Move on to the topic. Articles are very important to be in the language. அதே மாதிரி இந்த வீடியோல் articles ஓட usage என்ன, articles நான் என்ன, எந்த எடத்தில articles யூஸ் பண்ண போரும், எந்த எடத்தில articles யூஸ் பண்ண மாட்டும் இல்லன்ன யூஸ் பண்ண கூடாது, அதே மாதிரி examல வந்து உங்களுக்கு இப்படி கேப்பாங்க sentence, இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கான infos தான் இந்த வீடியோல் இருக்கப் போது நீங்கள் ஒருமுற தரோவா இதை பாத்திட்டீங்கன் சொன்னாலே எப்போமே வந்து articlesல வந்து mistakesயே வந்து பண்ணமாட்டீங்க எதுக்காக நான் இது இவ்வளோ stress பண்ணிராம் அப்படி என்னா articles வந்து not only used in the form of articles also error spotting அப்படின் சொல்லி ஒரு பார்ட்டிருக்கில்லீங்களா spot the error நு சொல்லி குடுப்பாங்களியா என்ன ஒரு error spotting எடுத்துக்கிட்டீங்க என்ன first நம்ம singular plural பாப்போம் next பாக்கக் கொடிய விஷயம் என்ன நான் articles தான் அது எங்க எப்படி பாப்போம் அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் வீடியோல் சொல்கிறேன் so articles அப்படின்ற definition பாக்கும் போது articles are words that define a noun as a specific or unspecific அப்படின் சொல்கிறோம் அதாவது ஒரு நாவனுக்கு முன்னாடிதான் வந்து articles வந்து specificாவோ இல்லா unspecificாவோ இருக்கும் அப்படின்றது இந்த definition வந்து நமக்கு சொல்லுது so நாவனன் சொல்லம்போது name of the person, place இதல்லாம் வந்து நம்ம நாவன்சில சொல்லும் அது கடுத்து articles are also called special modifiers இப்படிக் குட வந்து கேக்கிறாங்களீங்களா, other names மே வந்து கேக்கிறாங்களியா, அதுக்காக articles அப்படின் சொன்னா, special modifiers அப்படினிமே சொல்ரோ நாம். சோ இப்பாதோட kinds என்ன அப்படின் பாக்கிறோம், articles வந்து definite articles, indefinite articles அப்படின் சொல்லி, ரெண்டு பார்ட்டா வந்து பிரியிது, சோ அந்த definite article, indefinite articles என்ன அப்படின் பாக்கிறோம், indefinite articlesல வரும் போது, a, an அப்படி யூஸ் பண்டிரோம் ஏன் வரும் போழுது தமிழ்ல அதுக்கு meaning வந்து பார்த்தீங்க என்ன ஒரு அப்படின்ற அர்த்தமாகது ஏன் அப்படின் சொல்லும் போது ஓர் அப்படின்ற அர்த்தமாகது இன்னோரு கைண்ட பார்க்கிறோம் definite article அதிலியே வந்து குட்துருக்காங்க பாருங்க definite must articles இல்லை இந்த எடுத்தில article ஏன் அப்படின் சொன்னா இது அப்படின்னும்போது, the அப்படின்னு சொல்லும்போது, அந்த அப்படின்ற specific meaning குடுக்குது. இப்போ, எந்த எடுத்தில a and an use பண்ணனோ, எந்த எடுத்தில the use பண்ணனோ, அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் பார்க்கப் போரும் நாம். So, first வந்து பார்த்தீங்கள்னா, indefinite articles வந்து பார்த்தேடலாம். அது கப்பரமா வந்து the word usage பார்க்கலாம். நரைய இப்போது நமக்கு வந்து articles ஒடு definition தெரிந்திர்ச்சி, அதோட வேறு பேரு தெரிந்திர்ச்சி, அதோட kinds தெரிந்திர்ச்சி, என்னன்ன அப்படின்றதும் தெரிந்திர்ச்சி, A and D தான் இருக்கிறதலியே, அதுவில் வந்து A and N எப்படி யூஸ் பண்டிரோ, அதை வந்து indefinitely யூஸ் பண்டிரோ அப்படின் சொல்லி, so நமக்கு வந்து articles அப்படின்ன vowel sound வந்தது அப்படின்னு சொன்னா and போடனோ consonants sounds வந்தது அப்படின்னு சொன்னா yeah use பண்ணோ அப்படிதான் சொல்லி குடுத்துப்பாங்க இல்லைங்களா அனா இது வந்து பார்த்தேனா கிட்டத்தட்ட ஒரு 85% வந்து கரைக்டாகும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கந்த sound நம்ப நரைய நேரத்தில வந்து miss பண்ணிட்டு அந்த letter வந்து use பண்ணி போட்டுடும் So, அந்த மாதிரி mistakes ஏ வரக்குடாது தவிர்க்கனோ, அதே மாதிரி ஒரு சின்ன tricks ஏ follow பண்ணனோ அப்படின்ன சொன்னா, தமிழ்ல நம்ம use பண்ணிரமாதிரியதான். அதாவது, தமிழ்ல நம்ம படிச்சிருக்கும் அல்லைங்களா, 
மெய்யெழுத்தை வச்சு ஆரம்பிக்கிற எந்த ஒரு பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடியும் ஒரு அப்படின்ற வார்த்தையும் அதாவது ஒருன்னு சொல்லும்போது இந்த இடத்துல வந்து ஆர்டிகல்ஸ் பிரகாரம் ஏ அப்படின்றதும் ஆ முதல் அவ் வரை உள்ள உயிரெழுத்து கொண்டு ஆரம்பிக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பெயர் சொல்லுக்கும் ஓர் அதாவது ஆன் அப்படின்ற வார்த்தையும் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு நமக்கு ரூல் இருக்குது தமிழ் கிராமரில் அதே மாதிரி தான் இங்கிலீஷ்லேயுமே ரொம்ப ஈஸியாக சொல்ல போனால் உயிர் ஒளி எழுத்துக்களுக்கு ஆன் அப்படின்ற ஆர்டிக்கலை யூஸ் பண்ணுறோம் அதையுமே நான் கீழே கொடுத்துட்ருக்கேன் இது எங்களுக்கு தெரியாதான்னு கேட்காதீங்க ஜஸ்ட் ஃபார் கிளாரிஃபிகேஷன் உயிர் எழுத்துக்கள் ஆ முதல் அவ் வரை சவுண்டு வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே ஆனும் மெய்யொலி எழுத்துக்களுக்கு எ என்னும் ஆர்டிக்கலை வந்து பயன்படுத்தணும் அதாவது இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய உயிர் ஒளி எழுத்துக்கள் இல்லாத வர எல்லாமே மெய்யொலி எழுத்துக்கள் தானே அதனால் ஈஸியாக இப்படி வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதை எப்படி எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்களே வந்து கரெக்டாக வந்து என்ன ஆர்டிக்கல்ஸு அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிடுவீங்க அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ பாருங்கள் ஆப்பிள் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஆர்டிக்கல்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் எந்த வேர்டுக்கு முன்னாடி எல்லாம் ஆர்டிக்கல்ஸ் வரும் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டே பார்த்துட்டோம் நவுனுக்கு முன்னாடி இல்லைங்களா ஸோ ஆப்பிள் அப்படின்ற வேர்டு வரும்போது அப்படின்ற நவுன் வரும்போது இந்த ஆப்பிளில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு லெட்டரை பார்க்குறோம் அதை அப்படியே வந்து தமிழில் எழுதுகிறோம் ஆப்பிள் அப்படின்னு வருது இல்லைங்களா ஐ வாஸ் சம்வாட் குட் இன் மை தமிழ் ஹேண்ட் ரைட்டிங் பட் ஹியர் டிவைஸில் எழுதும்போது கொஞ்சம் மோசமாக இருக்குது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆ சவுண்டு வருது இல்லைங்களா அப்போது இது வந்து உயிர் எழுத்து இல்லைங்களா அப்போது வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஆன் அப்படின்னு வருது உயிர் எழுத்து வரும்போது நம்ம ஆன் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் கரெக்டுங்களா அப்போது ஆன் ஆப்பிள் அப்படின்னு வரும் நெக்ஸ்ட்டு வேர்டு பார்க்குறோம் இண்டியன் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்குது இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த இந்தியன் அப்படின்ற வேர்டு அப்படியே தமிழில் எழுதுகிறோம் எழுதுனோம்னா ஈ அப்படின்னு வரும் இல்லைங்களா இந்தியன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஈன்றதுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிர் எழுத்து அப்போ என்ன வரும் ஆன் இண்டியன் அப்படின்னு வரும் கரெக்டுங்களா இப்போது பார்த்துட்டே வாங்க ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் நெக்ஸ்ட் வேர்டு ஏரோப்ளேன் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஏரோப்ளேன் அப்படின்னா ஈ அப்படின்ற லெட்டர் வச்சு ஆரம்பிக்கிறோம் தமிழில் இதுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன் ஏரோப்ளேன் கரெக்டுங்களா இப்போது இந்த இடத்துல யூனிவர்சிட்டி அப்படின்ற ஒரு வேர்டு வருது யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு வரும்போது இந்த யூ அப்படின்ற வவ்வல் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் ஏஐஓயூவில் யூ வருது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம மாற்றி போடுறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது அதை எப்படி கரெக்டாக எழுதுவோம் அப்படின்னா ஆஸ் யூஷுவல் இங்கெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா தமிழில் எழுதுகிற மாதிரி அப்போது யூனிவர்சிட்டியை நம்ம அப்படியே தமிழில் எழுதுகிறோம் யூ இந்த யூவில் தானே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ இது உயிர் எழுத்தா அப்படின்னு பார்க்குறோம் இது உயிர் எழுத்து இல்லை மெய் எழுத்து ஐ மீன் மெய் ஒளி ஸோ இந்த இடத்துல என்ன போடுறோம் ஏ போடுறோம் கரெக்டுங்களா ய யூனிவர்சிட்டி இப்போ இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் ஏரோப்ளைன் ஆப்பிள் இதிலெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உயிர் ஒளி வருது அதனால் நம்ம ஆன் யூஸ் பண்ணோம் ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ பிஃபோர் இந்த இடத்துல யூனிவர்சிட்டி அப்படின்ற வார்த்தை வரும்போது தமிழில் அதை அப்படியே எழுதி யூ அப்படின்ற இந்த லெட்டரில் எழுதும்போது இது மெய்யொலியை குறிக்குது அதனால் இந்த இடத்துல ய வருது சரிங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நீங்களே வந்து சொல்லிடுவீங்க என்ஜினியர் அப்படின்னும் போது தமிழில் அதை அப்படியே எழுதும்போது தப்பாக இன்ஜினியர் அப்படின்னு எழுதக்கூடாது தப்பு என்ன எழுதணும் அப்படின்னா என்ஜினியர் இஸ் அன் என்ஜினியர் அப்படின் தானே ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறோம் ஃபனட்டிக்ஸில் ஸோ என்ஜினியர் அப்படின்னு வரும்போது அது வந்து உயிர் ஒளியை கொடுக்குது அதனால் இங்கே என்ன போடுறோம் ஈஸ் அண்ட் என்ஜினியர் ஈஸ் அண்ட் என்ஜினியர் ஆர் ஷீ இஸ் அண்ட் என்ஜினியர் வாட் எவர் இட் மே பி ஐதர் ஏ மேஸ்குலின் ஆர் ஃபெமினின் சரிங்களா இப்போது இந்த சைடு இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸை பார்க்குறோம் இப்போ பாருங்கள் ஆரஞ்ச் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்குது இப்போ நீங்களே வந்து ஃபார்ம் பண்ணி பாருங்களேன் ஆரஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படியே தமிழில் எழுதுகிறோம் ஆரஞ்சு ஆ சரிங்களா அப்போது உயிர் ஒளி வருது அப்போ என்ன நம்ம போடுவோம் கரெக்டு ஆன் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு ரோஸ் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு இருக்குது இப்போ ரோஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே அதை வந்து தமிழில் எழுதுகிறோம் ரோஸ் இந்த ரோ வருது இல்லைங்களா அப்போ இது உயிர் ஒளியா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை அதனால் என்ன வரும் ரோஸ் சரிங்களா 
நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் அம்ரெல்லா இப்போது இந்த இடத்துல வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வரும் அது எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அம்ரெல்லா அப்படின்ற வேர்டு வரும்போது அம்ரெல்லா யூ சவுண்டு வருது உம்ரெல்லான்னு வரல அம்ரெல்லான்னு தானே வருது நம்ம வந்து தமிழில் வந்து அம்ரெல்லா அப்படின்னு எழுதும்போது உயிர் ஒளி வருது ஆன் அம்ரெல்லா அப்படின்னு எழுதுகிறோம் கரெக்டுங்களா இங்கே பாருங்கள் அதுக்கு அடுத்த வேர்டு யூனியன் அப்படின்னு வருது சி இங்கேயும் வந்து இங்கிலீஷில் யூ அப்படின்ற லெட்டரில் தான் இந்த வேர்டு ஆரம்பிக்குது இங்கே யூனியன்லேயுமே யூ தான் ஆரம்பிக்குது ஆனால் ஆர்டிக்கல்ஸில் டிஃப்ரென்ஸ் வருது அதனால் நம்ம அதுக்கு தான் அந்த ட்ரிக்ஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் யூனியன் சொல்லும்பொழுது நம்ம எப்பவுமே பண்ணுற மாதிரி தான் தமிழில் எழுதுகிறோம் யூ அப்படின்ற லெட்டரில் இந்த தமிழ் வார்த்தை ஆரம்பிக்குது இது உயிர் ஒலியாக மெய் ஒலியான்னு பார்க்குறோம் உயிர் ஒலி இல்லை மெய் ஒலி அதனால் இந்த இடத்துல என்ன போடுறோம் நம்ம ய யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா அம்ரெல்லாவுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா யூ தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கேயும் யூ தான் வருது ஆனால் ஆர்டிக்கல்ஸில் டிஃப்ரென்ஸ் வருது அதுக்காக தான் நான் அந்த அடுத்தடுத்த அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸை வந்து கொடுத்தேன் வேரியேஷனுக்காக கரெக்டுங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒன் ருபி காயின் இப்போ வந்து இதுக்கு நீங்களே ஆன்சர் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ என்ன எழுதுவீங்க ஒன் ருபி காயின் அப்படின்னு சொன்னால் ஓ ஒன் ருபி காயின் அப்படின்னு போடுவீங்க இது வந்து ராங்கு அப்படி வராது இதை எப்படி நம்ம வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபனட்டிக்ஸில் வென் ருபி காயின் இட்ஸ் அ வென் ருபி காயின் சரிங்களா அப்படி தான் ப்ரொனவுன்சியேஷன் வரும் இஃப் யூ டிட் த மிஸ்டேக்ஸ் இன் யுவர் ப்ரொனவுன்சியேஷன் யூ வில் டிட் த சேம் மிஸ்டேக்ஸ் இன் யுவர் ஆர்டிகல்ஸ் சரிங்களா இப்போ வென் ருபி காயின் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அப்போ என்ன வரும் இது உயிர் ஒலியாக மெய் ஒலியான்னு பார்க்குறோம் இது உயிர் ஒலி இல்லை மெய் ஒலி அதனால் என்ன வரணும் இங்கே ஆர்டிகல்ஸு ஏ வரும் சரிங்களா அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஆர்டிகல்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ எந்த இடத்துல ஏ வரணும் எந்த இடத்துல ஆன் வரணும் அப்படின்ற கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னால் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் யூ ஆர் டன் இல்லைங்களா அதுக்கப்புறம் த யூசேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஓவராலாக ஓகே எந்த இடத்துலையுமே நீங்கள் தப்பே வந்து பண்ண மாட்டீங்க ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை வச்சு தான் சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து கொடுக்க போகிறாங்க அதையுமே நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதையும் பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இன்னுமே கூட ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸை வந்து இங்கே பார்க்குறோம் நம்ம இப்போ பாருங்கள் ஹானஸ்ட் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு வேர்ட்ஸாக எடுத்து பார்க்குறோம் ஹானஸ்ட் அண்டு ஹோட்டல் இப்போ ரெண்டுத்துக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் வருது பாருங்கள் ரெண்டுமே எச்சில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஹானஸ்ட் ஹா இந்த சவுண்ட் வருது இந்த இடத்துல ஹோட்டல் ஹோ கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த ஹானஸ்ட் அப்படின்னு வரும்போது இது உயிர் எழுத்தில் வருது அதனால் ஆன் கரெக்டுங்களா ஹோட்டல் ஹோ வருது அதனால் இந்த இடத்துல மெய்யொலி சவுண்டு அதனால் ய ரெண்டுமே ஹெச்சில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த வேர்ட்ஸு ஆனால் வந்து பாருங்கள் ஒன்றுத்துக்கு வந்து ஆன் வருது இன்னொன்றுத்துக்கு வந்து ஏ வருது பிகாஸ் ஆஃப் த சவுண்ட்ஸ் மெய்யொலி அண்டு உயிர் ஒளி கரெக்டுங்களா இப்போ இதே வந்து நம்ம அப்ரிவேஷன்ஸ்லேயுமே பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து அப்ரிவேஷனில் கொடுத்து சென்டென்ஸில் கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஹெச்எம் அண்டு ஹெட் மாஸ்டர் இப்போது ஹெச்எம் அப்படின்னு வரும்போது நீங்கள் இதையுமே வேறு வழியே இல்லை அப்படியே எழுத வேண்டியதான் ஹெச்சு எம் அது இருக்கட்டும் இப்போது ஆரம்பத்தில் ஹெச் இருக்குது இல்லைங்களா இங்கே ஏ வந்துடுச்சு ஸோ உயிர் ஒளி தான் அது ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன வரப்போகுது கரெக்டு ஆன் யூஸ் பண்ணுறோம் இதோட ஆர்டிக்கல் ஆன் ஹெச்எம் இப்போது ஹெட் மாஸ்டர் இதோட அப்ரிவேஷன் தான் அப்போ ஆன் ஹெட் மாஸ்டர் வருமா பார்க்கலாம் எது வருது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இப்போ ஹெட் மாஸ்டரில் ஃபஸ்ட்டு வேர்டு எடுக்கிறோம் ஹே இந்த சவுண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹே சவுண்டு அதனால் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா உயிர் ஒளி வராது மெய் ஒளி வரும் என்ன வரும் யா சரிங்களா அதே எச்சு சவுண்டு தான் இங்கேயும் அதே எச்சு சவுண்டு தான் பட் ஆர்டிகல்ஸு வேரி ஆகுது சரிங்களா இப்போது இங்கே அதே மாதிரி தான் எஸ்ஐ அண்டு சப் இன்ஸ்பெக்டர் எம்பி அண்ட் தென் மெம்பர் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட்டு இப்போ பாருங்கள் எஸ்ஐக்கு ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் வந்து ஏ இந்த இடத்துல சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கு சா அது அப்படியே தமிழில் எழுதும்போது ஸோ இதில் ஏ உயிர் எழுத்து வரும்பொழுது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் உயிர் ஒளி வரும்போது ஆன் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல வந்து ஏ யூஸ் பண்ணுறோம் எஸ் எஸ்ஸில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆனால் ஆர்டிகல்ஸு வேரி ஆகுதுன்றதை பார்க்குறோம் இந்த இடத்துல பாருங்கள் எம்பி அண்ட் தென் மெம்பர் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட்டு எம்பிக்கு ஏ மெம்பர் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட்டுக்கு மே அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும் உயிர் எழுத்து உயிர் ஒளின்னு வரும்பொழுது ஆன் வருது
உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு வேர்ட்ஸை சொல்லும் போதே புரிஞ்சிட்ருக்கோம் சில பேருக்கு முன்னாடியும் தெரிஞ்சும் இருக்கும் ஒன்றுத்துக்கு ரெண்டு வேர்ட்ஸு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இன்னுமே நல்லா புரியும் அதுக்காக தான் நான் ஒரு நிறைய வேர்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இப்போது ஏ ஆன் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணோம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத வந்து பார்த்துட்டோம் இப்போது தவோட யூசேஜ் ஸோ இப்போது இப்போ ஏ ஆன்னா எப்படி வருதுன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா அப்போது டான்னா ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் டெஃபனட் ஆர்டிக்கலு ஒரு நவுனை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு சென்டென்ஸில் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு ஏவோ ஆனோ அந்த நவுனுக்கு ஏற்றது போல் அது முன்னாடி ஆரம்பிக்கும் இஃப் த நவுன் ஹாவ் பின் ரிப்பீட்டட் த செகண்ட் டைம் இன் த சேம் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல த யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா அப்போது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஷீ இஸ் ய ஸ்டூடெண்ட் இந்த இடத்துல நான் அந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கல ஷீ is a student இது ஒரு சென்டென்ஸு அதே மாதிரி the student is very intelligent னு வெச்சுப்போமே very intelligent and the student kindly adjust okay இதில் வந்து என்னால் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக எழுத முடியல தட்ஸ் த திங் இட் இஸ் வெரி வாஸ்ட் ஆக்சுவலி நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக எழுதியிருக்கேன் இது ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குது ஷீ இஸ் எ ஸ்டூடெண்ட் த ஸ்டூடெண்ட் இஸ் வெரி இன்டெலிஜெண்ட் அப்போது இங்கே வரக்கூடிய நவுனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ய அப்படின்ற ஆர்டிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அகெய்ன் அந்த நவுனியே வந்து நம்ம ரெண்டாவது சொல்லும் பொழுது த அப்படின்ற டெஃபனட் ஆர்டிக்கல்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது நான் என்ன சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு முறை நவுனுக்கு ஏற்றது போல் ஆர்டிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரிப்பீட்டடாக செகண்ட் லைனில் தேர்ட் லைனில் வரும்போது அந்த இடத்துல த யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸு முதல்ல நான் இதை அழிச்சிட்றேன் நம்ம வந்து இப்போ யூனிக் திங்ஸ்க்கு போகலாம் த வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய யூசேஜ் இருக்குது எந்தெந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே பாதி ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஸோ யூனிக் திங்ஸ் அதெல்லாம் எப்படி அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய திங்ஸ் அதெல்லாம் என்னென்னா த யூனிவர்ஸ் ஏன்னா அது ஒன்று தான் இருக்குது த வேர்ல்டு இந்த உலகம் ஒன்று தான் த சன் த எர்த் த மூன் த ஹிமாலயாஸ் த விந்தியாஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் ஒன்று தான் இருக்கும் யூனிக்காக இருக்கும் அது மாதிரி வேறு எதுவும் இல்லை அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு நம்ம த அப்படின்ற டெஃபனட் ஆர்டிக்கல் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து ஜென்ரலாக சென்டென்ஸை பார்த்துட்டு இதெல்லாம் இதில் கேட்டிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு யூஸ் பண்ணோம் அதே மாதிரி வேறு எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்குறோம் நேச்சரில் த கேஞ்சஸ் த காவேரி த இண்டியன் ஓஷன் த அரேபியன் சி இந்த இடத்துலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா த யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடிலுமே த ஹெட்டு த ஹேண்ட்ஸ் த ஐஸ் த லெக்ஸ் த இயர்ஸ் எக்ஸட்ரா இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் மஸ்ட்டு த யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஹானரபிள் பர்சன்ஸு யாருக்கெல்லாம் முன்னாடி த வருது அப்படின்னா த ப்ரெசிடெண்ட் த ப்ரைம் மினிஸ்டர் த சீஃப் மினிஸ்டர் த ஹெட் மாஸ்டர் ஆர் த ப்ரின்ஸிபல் இந்த இடத்துல நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் வரும் த ப்ரின்ஸிபல்னு யூஸ் பண்ணிவிடுவோம் கொள்கைகள் மாதிரி பிஏஎல்லுக்கு பிஎல்இனுமே யூஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ த ப்ரின்ஸிபல் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் அந்த டீச்சர் த டாக்டர் த லாயர் அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் பர்சன்ஸ்க்கு ஹானரபிள் பர்சன்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து த வரும் அதே மாதிரி இந்த பட்டமளிப்பு விழாக்கள் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ப்ரெசிடெண்ட்டு இந்த அவார்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இடத்துல பார்க்கும்போது நீங்கள் கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும் ஹிஸ் எக்ஸலன்சி அப்படின்ற வேர்டை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹானரபிள் ப்ரெசிடெண்ட்டு ஹானரபிள் ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஹிஸ் எக்ஸலன்சி அப்படின்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணி அவங்களோட ப்ரெசன்ஸை வந்து டெலிவர் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா ஸோ த வேரி த வேர்ட்ஸ் த சென்டென்ஸ் அந்த இடத்துல வேரி ஆகும் இஸ் எக்ஸலன்ஸின்னா மாண்பு மிகு மதிப்பு மிக்க அந்த மாதிரி மேதகு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா தமிழில் சொல்லும்போது மேதகு ஆளுநர் அவர்கள் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஸோ வி கேம் டு நோ வேர் த வேர்ட்ஸ் எந்த இடத்துல எந்த மாதிரி உபயோகப்படுத்துகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சாலே நம்ம கிராமர்ன்றது வந்து செகண்டரி தான் ஆகிடும் இல்லைங்களா நம்ம அதை வந்து படிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது பார்த்துக்கிட்டே கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா யூ டோன்ட் ஒரி ஃபார் த சென்டென்ஸ் இஃப் அட் ஆல் த கிராமர் எக்ஸட்ரா அண்ட் ஆல் தட் பட் அது தெரியலை அது பார்க்குறோம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலன்னும் போது நம்ம இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்து மஸ்ட் ஆகுது இல்லைங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கவுண்டிங் நம்பர்ஸ்க்குலாம் வந்து த வந்து வரும் த ஃபஸ்ட்டு த டென்த்து த ஹண்ட்ரட்து த தௌசண்ட்து த சேம் த 
ஷி இஸ் மை பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் த ஒன் அண்ட் ஒன்லி அந்த மாதிரி த மூவி ஐசா த லாஸ்ட் ஒன் இதை தான் நான் கடைசியாக பார்த்த ஒரு படம் அப்படின்னு சொல்கிறது போல் வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் அடுத்தது என்ன அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் அழுத்தம் ப்ரெஷர் கொடுக்கறது டெஃபினட்டாக சொல்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா த வந்து யூஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ரிலீஜியஸ் அண்ட் ஹோலி புக்ஸில் த ஹிந்து த முஸ்லீம் த கிறிஸ்டியன் ஸோ ஹோலி புக்ஸ்ன்னு வரும்போது த ராமாயணா த மகாபாரதா த கீதா த பைபிள் த குரான் இல்லைங்களா நெக்ஸ்ட்டு சீசன்ஸ்லேயுமே அப்படி தான் த சம்மர் த ஆட்டம் த விண்டர் த ஸ்ப்ரிங் அண்டு இந்த ஸ்டேட்ஸில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹைப்போ இருக்குது என்ன அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு சில பேருக்கு ஞாபகம் வந்திருக்கலாம் சில பேருக்கு அதை பற்றி விஷயம் கூட தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஐ வில் டெல் யூ வாட் இட் இஸ் த யூஎஸ்ஏ த யூகே த நெதர்லாண்ட்ஸ் த ஆஸ்திரேலியா இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸ்க்கெலாம் வந்து நம்ம டெஃபினட் ஆர்டிகல்ஸ் த யூஸ் பண்ணுறோம் அண்டு எப்பவுமே ஆர்டிகல்ஸ் எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த டவுட் எனக்கு எப்போவுமே வரும் எல்லா இடத்துலையும் நான் சொல்கிறது உண்டு அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் வயநாட் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது த யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் ஒய் நாட் ஃபார் இந்தியா நீங்கள் எந்த ஆர்டிக்கல் படிங்க ஐ மீன் கட்டுரை படிங்க இல்லை எந்த நியூஸ் பேப்பரில் படித்து பாருங்கள் இந்தியாவுக்கு முன்னாடி வந்து த இந்தியான்னு இருக்காது இந்தியான் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கூட திருப்தி இல்லாத ஒரு ஆன்சர் தான் வரும் இஃப் அட் ஆல் யூனோ த ஆன்சர் கைண்ட்லி நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சிக்கலாம் அந்த அப்ஜெக்டிவ் இன்னுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடத்துல பயன்படுத்தாமே இருக்குது நிறைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சொல்லாமே விடப்பட்டதில் அதுவுமே வந்து ஒரு ஒரு ஹைப்போவாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இது இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இது இப்படி இல்லை இன்னொரு இடத்துல மட்டும் இது இப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் நம்ம இந்தியாவுமே ஒன்று ஸோ தட் ஐ வாஸ் இன்க்ளூட் தட் ஐ நெவர் நோ இஃப் திஸ் இஸ் த பாயிண்ட் இஸ் நீடட் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் கிராமர் பார்ட் ஆர் நாட் பட் எனக்கு அது சொல்லணும்னு தோணுச்சு அதனால் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் தெரியாத இன்ஃபர்மேஷனாக இருந்தால் நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போ நம்ம வந்து ஏ ஆன் பார்த்தோம் தி வந்து எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போது எந்தெந்த இடத்துல வந்து ஆர்டிகல்ஸ் வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது ஏ ஆன் அண்ட் தி வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தோன்னு சொன்னால் நமக்கு ஸ்பாட் த எரரில் வந்து ஈஸியாக போய் வந்து தெரிஞ்சிடும் இல்லைங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராப்பர் நவனுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது ஆர்டிகல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போது இந்த சென்டென்ஸ்லேயே வந்து பாருங்கள் ஹீ இஸ் ய ராமன் அப்படின்ருக்கு ய அப்படின்ற ஆர்டிகல் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ப்ராப்பர் நவுன் யூஸ் பண்ணும்போது ய வந்து முன்னாடி வரக்கூடாது வந்தால் அந்த சென்டென்ஸ் வந்து ராங்கு ஸோ ஹீ இஸ் ராமன் அப்படின்றது கரெக்டு சரிங்களா நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் அதே மாதிரி ஒரு ஃபெமினைனில் அதே மாதிரி வேறு ஒரு ஆர்டிகல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஐ மீன் ஏ இல்லாமல் ஆன் யூஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஷி இஸ் ஆன் இந்திரா அப்படின்னு வருது ஸோ இங்கேயுமே வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்திரான்றது ஒரு ப்ராப்பர் நவுனு அதனால் அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆர்டிக்கல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஐதர் இட் இஸ் ஏ ஆர் ஆன் வாட் எவர் இட் இஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஷி இஸ் இந்திரா அப்படின்றது தான் கரெக்டு ஏன்னா ப்ராப்பர் நவுனுக்கு முன்னாடி ஆர்டிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூரல் நவுன்ஸ்க்கு முன்னாடி ஆர்டிக்கல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டே வந்து பார்த்தோம் எந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஆர்டிகல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சிங்குலர் நவுன்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் நமக்கு வந்து ஆர்டிகல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ அதனால் ப்ளூரல் நவுன்ஸுக்கு முன்னாடி ஆர்டிகல்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அதுக்கப்புறம் எங்கே அப்படின்னா பிஃபோர் அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் இந்த அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி வி ஹாவ் டு நோ வாட் இஸ் மீன் பை கவுண்டபிள் அண்ட் வாட் இஸ் மீன் பை அன்கவுண்டபிள் இப்போ கவுண்டபிள் அப்படின்னு சொன்னால் பெரிய விஷயம்லாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க என்ன கூடியது எல்லாமே கவுண்டபிள் என்ன முடியாதது எல்லாமே அன்கவுண்டபிள் அவ்வளோதான் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேபிள் சேர் புக்கு பென்னு இதெல்லாம் வந்து கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் ஏமே ஏபிள் டு கவுண்ட் இல்லையா இங்கே ஒரு நாலு சேர் இருக்குது பத்து டேபிள் இருக்குது ஒரு அஞ்சு பென் இருக்குது பத்து பென்சில் இருக்குது ஈஸிலி விமே ஏபிள் டு கவுண்ட் விமே நாட் ஏபிள் டு கவுண்ட் இல்லையா அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து அன்கவுண்டபிளில் வந்துடும் பாருங்கள் வாட்டர் ரைஸு சாண்டு சிமெண்ட்டு ஹேரு தண்ணி கவுண்ட் பண்ண முடியுமா முடியாது ரைஸு எனக்கு வந்து கடைக்கு போயிட்டு எனக்கு வந்து ஒரு பத்தாயிரத்தி
ஒரு இரநூறு முடிகளை மட்டும் நீங்கள் வெட்டி கட் பண்ணி எடுத்துடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும் கவுண்ட் பண்ணி அவர் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது ஜோக்ஸ் அ பார்ட் வே மே நாட் ஏபிள் டு யூஸ் அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பிஃபோர் லாங்குவேஜஸ் வாட் எவர் இட் இஸ் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் இதுக்கு முன்னாடிலாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது அண்டு பிஃபோர் சப்ஜெக்ட்ஸு த இங்கிலீஷ் த மேக்ஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ்லேயுமே டென்னிஸு கிரிக்கெட்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு மட்டும் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் வாட் எவர் இட் இஸ் எந்த ஸ்போர்ட்ஸ் நேமாக இருந்தாலுமே வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அண்டு இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் வந்து பார்க்குறோம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதை வச்சு இப்போ நீங்களே ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ஈஸ் அ டேஷ் ஆனஸ்ட் மேன் ஸோ ஆனஸ்ட் மேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல இந்த இந்த நவுனை எடுத்துக்கிறோம் அஃப்கோர்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ்னு அந்த நவுனை எடுத்துக்கிறோம் ஆனஸ்ட்டுன்னு சொல்லி இந்த ஆ சவுண்டு வருது அப்போ என்ன வரணும் அந்த இடத்துல ஆன் அப்படின்றது இதான் வந்து கரெக்டு சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஐ மெட் டேஷ் ஒன் ஐடு மேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ ஹவு டு ப்ரொனவுன்ஸ் த வேர்ட் ஒன் ஐட் ஒன் ஐட் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் ஐட் வா சவுண்டு வருது அப்படின்னு சொன்னோம் அப்போ அந்த இடத்துல மெய்யொலி வருது ஸோ அதனால் கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஏ சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன்று மை அங்கிள் இஸ் டேஷ் எம்பி ஸோ ஏ வ ஏ சவுண்டு ஸோ அஃப்கோர்ஸ் இந்த டேஷ்க்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய வேர்டை பார்க்குறோம் சரிங்களா இந்த எம்பி அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை வந்து அப்படியே தமிழில் எழுதி பார்க்குறோம் அந்த இடத்துல வந்து உயிர் ஒளி வருது அதனால் என்ன ஆன்சர் வரணும் ஆன் வரணும் சரிங்களா அதே மாதிரி மவுண்ட் எவரெஸ்ட் ஹிஸ் டேஷ் ஹையஸ்ட் பீக் உடனே நம்ம இங்கே ஹையஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி போய் இங்கே வந்து என்ன ஒளி வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் தப்பாகிடும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் சூப்பர் ரிலேட்டிவில் சொல்லும்பொழுது த ஹையஸ்ட் இல்லைங்களா ஹையஸ்ட் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஹியஸ்டி பாசிட்டிவ் கம்பேரிட்டிவ் சூப்பர் ரிலேட்டிவ் உள்ள சென்டென்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து டெஃபினட் ஆர்டிகல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதுதான் இந்த இடத்துல டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஸோ த கரெக்டு ஆப்ஷன் இங்கே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் டேஷ் டாக் இஸ் எ ஃபெய்த்ஃபுல் அனிமல் அப்போ எது வரும் ஆன்சர் வந்து பாருங்கள் டாக் இந்த இடத்துல வந்து டா சவுண்டு வருது ஸோ அப்போது டா தோ டா யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ அது உயிர் ஒலியாக மெய் ஒலியான்னு பார்க்குறோம் மெய் ஒலி சவுண்ட் வருது அதனால் யா கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஷி இஸ் டேஷ் வெரி ஹம்பிள் கேர்ள் அகெயின் வி ஆர் யூஸிங் த பர்டிகுலர் நவுன் அண்ட் இது என்ன சவுண்டு கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெய் ஒலியோட சவுண்டு கொடுக்குது அதனால் யா ரைட்டா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு சென்டென்ஸ் ஹி இஸ் டேஷ் கிளவரஸ்ட் பாய் இந்த கிளாஸ் ஏஸ் யூ ஆர் கரெக்ட் இஎஸ்டி இஸ் த சூப்பர் லேட்டிவ் ஸோ த இங்கே பாருங்கள் அப்ரிவியேஷன்ஸுமே வந்து சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போது ஐ ஹேட் ஏ டேஷ் எஸ்டிடி கால் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த எஸ்டிடி எடுக்கிறோம் அப்படியே தமிழில் எழுதுகிறோம் ஏ அப்படின்ற லெட்டர் வருது அது உயிர் ஒளியாக இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன சூஸ் பண்ணுறோம் ஆன் கரெக்ட் ஆன்சர் சரிங்களா லாஸ்ட் டூ சென்டென்ஸ் ஹி வாஸ் டேஷ் என்சிசி ஸ்டூடெண்ட் Again, we are following the same steps. What we have done in the before sentence, NCC, அப்படின் வருது ஏ அப்படின் அப்படியே எழுதுகிறோம் அப்போ பார்க்குறோம் அது உயிராக மெய்யா அப்படின்னு பார்க்குறோம் உயிர் ஒளியை கொடுக்குது அதனால் ஆன் யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா லாஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ஐ ஓப்பன் டேஷ் எஸ்பி அக்கௌண்ட் அகைன் இயர் ஆல்சோ வி ஆர் யூஸிங் த சேம் ப்ராசஸ் அண்ட் இட் இஸ் ஏ அண்ட் இட் இஸ் அபவுட் த உயிர் ஒளி அப்போ ஆன் வந்து செலக்ட் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த நம்ம பார்த்த டெஃபனேஷன்ஸு எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸு இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆர்டிகல்ஸோட யூசேஜுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ்க்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி பிடிஎஃப்ஸ் டீட்டெயில்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் புதுசாக நீங்கள் பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தமிழில் வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டு வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து ஃபினிஷ் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா டேர்ம் ஒன் வந்து ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் செவன்த் சோஷியல் சயின்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எம்சிக்யூஸில் இருக்கும் ஐ மீன் நான் டூ ஃபிஃப்டி எம்சிக்யூஸ்க்கு கிட்டே வந்திருக்கோம் சிக்ஸ்த்து தமிழ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே புக் மாடல்லையே இருக்கும் ஃபுல்லாக இன்ஃபோஸாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதா இருந்தால் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் நைன் டபுள் ஃபைவ் த்ரீ நாட் செவன் அப்படின்ற நம்பருக்கு நீங்கள் கேட்டு நீங்கள் உங்களோட பிடி